¿Qué onda banda? Hoy les traemos un unboxing de una de las figuras de Goku más exclusivas y querida por los fans. Vamos a tener al Goku Kaioken versión 1 del recorrido de Tamashi por sus 10 años por allá del 2017. Podemos observar que es una caja negra muy elegante, podemos observar que está el Goku, gracias en distintos idiomas. Por un lado podemos observar Tamashi Nations World Tour de 10 años, su logotipo y una parte de Goku. Y por la otra con otra posición en la que está lanzando un Kamehameha y por detrás a Tamashi por sus 10 años esta es una caja que se entregó especialmente en ese evento y aquí vamos a tener ya el Goku recordar que este Goku es el de la San Diego Comic Con de 2017 esa caja era roja pero es la misma figura simplemente este es de otro evento aquí podemos ver a Goku, se edición especial por un lado podemos observar la figura se trae un aura y por este lado completa la cara de Goku. Y por la parte trasera tiene el estilo de las primeras SH Figuarts con distintos accesorios y poses. Vamos a abrir la figura que les decía que se completa el arte de Goku. Esta figura fue muy querida por los fans por la cantidad de accesorios que contiene. Vamos a ponerlo así. Son cuatro pares de manos y una de la teletransportación. Dos caras más. Un Kamehameha y un Aura. Observar que son bastantes accesorios. Vamos a quitar el Aura por el momento. Y vamos a pasar ahora con la figura. Vamos a ver que está completamente nueva. Estos plásticos que tiene. Vamos a quitarlos. Aquí, uno de los pies. Son para proteger la figura. Y puede ser ya. Estos son los cuerpos 1.0. Por eso no tiene todavía la articulación del de abdomen o las piernas. Y nada más tienen una sola articulación por la parte de las rodillas. Esta figura está basada también en el primer Goku que nos lanzaron. Es el mismo molde. Simplemente observar que el cinturón es distinto. Los colores. Y el G. Vamos a observar. Que es un G. Este Goku está basado en la saga de los Saiyajines. Está basada por. Ya está próximo a salir ese Vegeta. Pasar con los detalles, con la cara. Creo que está muy bien detallada ese rostro. La, el cabello es un color tipo morado. Su cuerpo está completamente de un color rojo, pero se ve un poco hasta blanco. Y las partes azules son también negras, un poco moradas. También por las botas. Y por atrás también ese efecto rojo del Kaioken. Eso sí. Y el color de la piel no es muy roja. Es un detalle que tiene esta figura. Vamos a pasar con los accesorios, vamos a detallarlos. Aquí tiene un rostro. Este rostro de furia con los dientes hacia afuera. Está bastante bien detallado, muy parecido al anime. Y esta que en la que está gritando. También. También incluye, lo que les he dicho, esta mano de la teletransportación. Solamente que el color rojo es muy nulo. Otras manos. Esta es como si estuviera lanzando un ataque o parando alguno, inclusive volando. También incluye sus manos de cuando van a iniciar una batalla, su posición de artes marciales. Incluye sus manos en la que está lanzando algún especial o como aquí le decimos, contando, con, contando hasta 10. O por si va a lanzar alguna Hekidama. Y estas manos como si estuviera, estuviera tomando algo o a alguien. O lanzando un Kamehameha o algún poder. También se puede interpretar así. Estos son los primeros accesorios. Y ahí viene. De aquí tenemos la esfera del, del Kamehameha. Es completamente blanca. Y estos... Estos como si fueran rayos de luz. De un color aquí blanco, translúcido y se va haciendo rojo. Consta de 7, 
son las tres más grandes, que son estas. Y las más pequeñas, que son cuatro. Que vamos, aquí son dos. Y aquí tenemos otras dos. Vamos a proceder a armar el Kamehameha. Y aquí tenemos el Kamehameha armado. Sí es bastante difícil de, de, de armar y de tomar porque las piezas se pueden caer, son sensibles. No se vaya que armado. Es un repintado del primer Kamehameha que tuvo el primer Goku. Simplemente le pusieron rojo en vez de azul. Que a mis gustos yo prefiero que hubiera sido completamente roja. Pero es lo que hay. Vamos a ponerle las más de Goku. Como es una de estas figura es muy fácil de cambiar. Tarifa de acá. Ponerle una. Voy a poner la otra. Tenemos las dos. Vamos a ponerle. Y se puede quedar así. Como les decía, se pueden caer fácilmente los rayos de luz. Pero para que vean que se puede poner en sus manos. Déjalo por allá. Y para el cambio de rostros. Es muy fácil. Se retira el pedazo de aquí del cabello. Y también se retira el rostro. Vamos a ponerle este. Y el pedazo de cabello. Y si es un cambio de rostro. El nivel de detalle que le dieron a estos, estos rostros es impresionante. Muy parecidos al anime. Bastantes animados. También en comparativa con el otro Goku Kaioken que también reseñamos. Pueden notar la diferencia de los cuerpos 2.0 al 1.0. Aunque esta figura está un poco escasa de sus accesorios. Ya que este Kaioken incluía la figura, incluía, eran dos cambios de cabello, el cabello normal y uno como si estuviera eh, levantando el cabello que estuviera transformando, y dos pares de manos y tres rostros. Cuando esta figura, cuando esta figura también nos incluye tres rostros, pero son cuatro pares de manos y otra más, un Kamehameha. Y por último, esta figura nos incluye este efecto de una aura del Kaioken de color rojo aunque por motivos de la salida de este Kaioken 2.0 nos volvían a lanzar al mercado esta aura pero con un costo algo elevado vamos a proceder a abrirlas está muy fácil de abrir simplemente se quita el blister y aquí la tenemos la parte de atrás muy parecida a la de Goku Black Simplemente que este es de un color rojo translúcido, un poco brillante, y sus laterales de color rojo, con un poco transparente translúcido. Ahora por acá. Y por parte de la más nueva... la tenemos, podemos observar la diferencia que esta es un poco más rosa que la de hace tres años igual los laterales tiene mejor un poco más transparentes igual los colores se supieron evolucionar las auras al igual que las figuras conservar el 2.0 que es completamente rojo eh, le agregaron esta cabeza que ya les había mencionado Los detalles también Y aquí tenemos la primera que había lanzado Aquí podemos observar las dos auras Aquí tenemos la del 2020 contra la del 2017 Podemos observar que se le puede poner a cualquiera de las dos Lucen muy bien Lo que voy a poner con las, las de ahora Aquí los tenemos En mi opinión esta, 
esta figura del 2017 es impresionante a nivel de detalle de las caras, no es tan roja, eso sí es un punto algo destacable, aunque por las manos que tiene, es impresionante cómo, cómo pusieron cada una de ellas de sus tiempos y el Kamehameha, aunque es más blanco que rojo. Vamos a hacer una comparativa con los otros Gokus. Llegamos al final del video e esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que estamos próximamente a la Concomic de Guadalajara, donde para los coleccionistas de Dragon Ball estará presente Mario Castañeda. Es una muy buena oportunidad de recibir un autógrafo de él en algún coleccionado. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Astrion X.